ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే రస్త గారు నమస్తే ఉషా ఎప్పుడైతే పిల్లలు టీనేజ్ వయసుకు వస్తూ ఉంటుంటారో ప్రపంచాన్ని చూడాలి అన్నంత ఉత్సాహంతో ఉంటుంటారు ఆ టైంలోనే పేరెంట్స్ ఏ విధంగా గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి అంటారు వాళ్ళు చూడాల్సినవి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సినవి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రపంచం ఏదైతే ఉంటుంటుందో వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సినవి అసలు ఏంటేంటి అంటారు అసలు నాకు అసలు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పేరెంట్స్కి పిల్లలకి ఎటు ఎట్లాగో ఇంపార్టెంటే వాళ్ళు నేర్చుకుంటే వాళ్లకు మంచిది నేర్పిస్తే మీ పిల్లలకు మంచిది ఎందుకంటే లైఫ్ అంతా ఇక్కడ నేర్చుకుందా అనేది డిపెండ్ అయ్యింది టీనేజర్స్ అయితే మీరు అనొచ్చు మేడం ఏం నేర్పినా ఎట్లాగో ఎట్లనో తయారవుతున్నారు ఏం నేర్పమంటారు లేకపోతే నేర్చుకో ఎన్నో వంకలు చెప్తాం కానీ మనిషి ప్రయత్నం అయితే మానకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఇంకొకటి కొంచెం చైల్డ్ అంటే ఇంకా యంగ్ ఏజ్లో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను టీనేజ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా త్వరగా స్టార్ట్ అయిపోయింది అనేది మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో అందులో భాగంగా తీసుకుంటే ఆ ఏజ్ నుంచి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే ఒక పదిహేను పాయింట్స్ ఉన్నాయి అది గనక చిన్నప్పుడు టెటనస్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు చిన్నప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు అని నెలల వారీగా ఈ పదిహేను ఇంజెక్షన్స్ మదర్స్ టీనేజ్ నుంచి ఇవ్వగలిగితే భయంతో భక్తితో మామాలో గనక నేర్పించినట్టయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లలు చెడిపోవడానికి ఆస్కారం మాత్రం ఉండదు కింద సిగ్నేచర్ పెట్టి ఇస్తాను నేను ఏంటంటారు అసలు ఆ పదిహేను చెప్పమంటారా ఇప్పుడు ఒక పాటరీ క్లాస్ ఉంది అంటే కుండలు తయారు చేసే విధానం ఉంది మేడం ఎలా పడితే అలా తయారు చేస్తా అని చెప్పేసి అక్కడ ముద్ద పెట్టి కుండ అది తిరిగే దాని మీద ఆ పాటర్ చేసే అతను బయటకు వెళ్ళాడు ఎలా అవుతుంది అస్త అస్తవ్యస్తంగా అవుతుంది అసలు షేపే రాదు కదా ఎందుకు చేతులు పెడతావు దాన్ని నువ్వు అనుకున్న షేప్ చూడు ఆయన ఏ షేప్ అనుకుంటే ఆ షేప్ చిన్నగా తీసుకొస్తాడు వైడ్గా తీసుకొస్తాడు ఇలా తీసుకొస్తాడు ఎన్ని రకాల పాటరీస్ చూస్తున్నాము ఇప్పుడైతే ప్రతి ఒక్క మదర్ ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్ మామ్స్ కానీ అరౌండ్ ఈ నైంటీస్ కిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళ మదర్స్ కానీ అందరు పాటరీ క్లాసెస్కి ఎక్కువ పోతున్నారు ఇప్పుడు చాలా స్ట్రెస్ రిలీఫ్ హాబీ ఏంటి అంటే పాటరీ అని పోతున్నారు పాటరీ ఏంటి ఒక్కొక్క క్లాస్లకి ఎన్ని వేలు ఉన్నాయో అంటే అంత మంచిది అని అర్థం సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ బాగా సెట్ అయిద్దా లేదా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను చెప్పే వాటిలో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏం నేర్పాలి అంటే పిల్లలకి వీళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ తోటి అంటే ఒక టీనేజ్ స్టార్ట్ అయ్యాక అండర్ యువర్ సూపర్విజన్ ఓకే అంటే ఎలా సూపర్విజన్ చేయాలి అంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి వీళ్ళను బయటికి పంపడం నేర్చుకోవాలి బయటికి ఎందుకు పంపించాలి అంటే అసలు నీస్ అసలు మనుషులను అమ్మ తల్లిదండ్రులను అసలు విలువ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది అనేది బోల్డ్ వీడియోస్ చేసాం మనం అయితే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే బయటికి పంపిస్తారో ఒక్కొక్కటి నువ్వు కొంటున్నప్పుడు ఎంత డబ్బు అవుతుంది తర్వాత ఆ డబ్బుని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి నీకు డబ్బు ఇస్తున్నప్పుడు దాని విలువ ఇదే ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళాము తల్లిదండ్రి హోటల్కి కడతారు తల్లిదండ్రి అన్నిటికి వాడికి అసలు ఏం ఏం తెలియదు మీతో రావడం మీతో వెళ్ళడం వాల్యూ అసలు బా ఎంత మంచి ట్రిప్కి తీసుకెళ్ళావు అమ్మ నాన్న అని చెప్పిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఏది పెద్ద పెద్ద ట్రిప్లు వేసుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఎందుకంటే ది డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్తో మరి ఎంబటే క్వశ్చన్ వస్తుంది నాకు కమెంట్లో మేడం ఫ్రెండ్స్తో ఎట్లా పంపిస్తారు మేడం మీరేం చెప్తున్నారు మేడం అని మీరు వెంటనే కమెంట్ పెట్టకండి మేక్ సెన్స్ ఎందుకు అంటే ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ని వాళ్ళు ఎంచుకుంటున్నారో చూడాలి అబ్బాయిలతో కాకుండా బాధ్యతాయుతంగా ఉండే అమ్మాయి ఫ్రెండ్స్తో గనక వెళ్ళినట్టయితే షేరింగ్ ఆ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు తిరుగుతున్న వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ కాదా ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు కలిసి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ టూర్కి వెళ్ళి చూడు అని చెప్తుంటారు ఎలాంటి వాళ్ళతో మనం ఉన్నామా అని చెప్పి సో అలా అనేది ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఏంటి అంటే వాలంటరీ చేయించాలి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో ఇదైతే నేను చాలా నొక్కి ఒక్క నుంచి చెప్తాను ఉష ఎందుకు అంటే ఆ చిన్న మనస్తత్వానికి ఆ పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడైతే వా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో కష్టపడుతుంటారో వెళ్తారో ఆ కష్టపడుతుంటే వాళ్ళకి చాలా ఒక హ్యూమానిటీ డెవలప్ అవుతుంది బాధ వస్తుంది బాధ వచ్చినప్పుడు రేపు పొద్దున వీళ్ళు ఇలాంటి పని చేయడానికి వాళ్ళ మనస్సు సహకరించదు 
మనం ఎన్నో వీడియోస్ చేస్తున్నాము తీసుకొచ్చి రోడ్ల మీద ఇట్లా ఇసిరేసిన తరుణాలు ఎప్పుడైతే ఆ చిన్న పిల్లల మనస్తత్వంలో ఒక తల్లిదండ్రులను పిల్లల్ని రోడ్డు మీదకి పిల్లలు వదిలేశారు అని తెలుస్తుందో వాళ్ళు ఆ ఎగెనెస్ట్ దట్ అంటే అలా చెయ్యొద్దు అని ఎగెన్స్ట్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో పడడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఇలాంటి జరుగుతుందో మీ పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒక బావి భరత్ అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసే అప్కమింగ్ జనరేషన్లో తల్లిదండ్రులకి ఇలాంటి హాని తలబెట్టి అరాచకంగా రోడ్ల మీద వదిలేయడం మాత్రం జరగకుండా ఉండాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఆ మానవత్వ విలువలను ముందు నుంచి ఇలా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి గనక వాళ్ళని వాలంటీరీకి మంత్లీ ఒకసారి పంపించడం అనేది ఉత్తమమైన అడ్వైజ్ అని చెప్తాను నేను అండ్ రెండోది ఏంటి అంటే కాన్సర్ట్స్కి పంపిస్తూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు మీకు దగ్గరలో జరిగే నియర్ బై వీక్లీ అట్లా ఇట్లా జరుగుతుంటాయి మంత్లీ వన్స్ కాన్సర్ట్స్ అంటే ఏంటి మేడం అంటే ఈ పబ్బులకి అంటే నేను పబ్బులకి కూడా పో మ్యూజిక్ షోస్కి వెళ్ళటం వేరు కానీ కాన్సర్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు శ్రీరామ నవమి వస్తుంది లేకపోతే ఏదైనా ఒక మంచి వేడుకలు అంటే ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి కళ్యాణం జరుగుతుంటుంది లేదు సత్సంగ్స్ జరుగుతుంటాయి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు రవిశంకర్ గురుజీ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తీసుకోండి లేకపోతే జగ్గివాజ్ ఎనీ ఎనీ ఏదో ఇంకా ఫౌండేషన్స్ చాలా ఉంటాయి స్పిరిచువల్ లీడర్స్వి మేడం స్పిరిచువల్ లీడర్స్ని నమ్మాలా మంచి అసలు ఆ టాపిక్ వదిలేయండి వాళ్ళు చేసే బ్రీతింగ్ కా ఏది ఉంటుందో మెడిటేషన్ ఉంటుందో అవి అద్భుతమైన కంపాషన్ పేషెన్స్ టాలరెన్స్ వాళ్ళ బ్రీతింగ్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అన్నీ తెలియకుండా ఈ డోస్ పడుతుంది సో వీళ్ళకి అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ తర్వాత బయటకి అంటే చెడు అలవాట్లకు వెళ్ళకుండా ఆపగలరు అంటే చెడు రోగాలు రాకుండా ఒక ఇంజక్షన్ ఇప్పిస్తాం కదా టెటనస్ ఇలా అది ఈ ఇంజక్షన్ కాన్సర్ట్ అనే కంపల్సరీ వెతికి తల్లిదండ్రులు వీలైతే వెళ్ళండి లేకపోతే ఒక మంచి సీనియర్ అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ కంటే ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ అమ్మాయిలు ఉంటూ ఉంటారు అంటే ఒక అప్ వాళ్ళతో పంపితే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది ఈ అక్క వెళ్తుంది కదా ఈ అన్న వెళ్తున్నాడు కదా అని ఇష్టంగా వెళ్తారు సో అలాంటి ఒక మీరు కనుక ఆ దారిని ఎంచుకుంటే మంచిది అలా కాకుండా కుకింగ్ ఫుడ్ అంటే వాళ్ళతో వీలైనంత వరకు వీక్లీ వన్స్ అన్న మంత్లీ వన్స్ అన్న ఫుడ్ కుక్ నేర్చుకుంటారు సరదా సరదానే కాదు ఎప్పుడైతే నువ్వు వండుతావో ఒకటి నీకు కట్ చేయటం క్లీన్ చేయటం టైం టేకింగ్ ఇన్ని చేసిన తర్వాత నువ్వు తిన్నప్పుడు ఉప్పు కారం సరిపోకపోతే నీ ఫీలింగ్ ఏంటి అమ్మ అంత కష్టపడి వండితే నువ్వు ప్లేట్ ఇసిరేసి నువ్వు బాగాలేదు ఇవన్నీ నేను తిన ఇది అని నువ్వు స్విగ్గిలో ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే ఎంత కాలుద్దో అమ్మలకి అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది యూ విల్ రెస్పెక్ట్ ఫుడ్ హోమ్ ఫుడ్ అమ్మలు చేసిన ఆహారాన్ని ఇష్టపడడము స్విగ్గీలకి దూరంగా ఉండటము అనేది అలవాటు చేయటం అవుతుంది సో ఎంటర్టైన్మెంట్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఇవన్నీ ఒకెత్తు అలా కాకుండా అమ్మాయిలకు నేర్పితే చక్కటి భార్యగా బారుతుంది అబ్బాయిలకు నేర్పిస్తే చక్కటి భర్తగా ఈక్వల్గా వంట చేస్తున్నారు కాబట్టి వండర్ఫుల్గా అబ్బాయిని అమ్మ తయారు చేసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి అబ్బాయి అమ్మాయి సంబంధం లేదు ఇద్దరికి వంటలు నేర్పండి సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీ క్లాస్లో వీక్ క్లా వీక్ క్లాస్మేట్స్ ఉంటారంటే సరిగ్గా చదువు రాని వాళ్ళు వాళ్ళకి చదువు రాదు అని చెప్పకుండా అలాంటి వాళ్లతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి వాళ్ళని కనుక మీరు చదువు చెప్పడం అంటే నీకు రాని సబ్జెక్ట్ని ఒక మంచిగా వచ్చిన వాడు చెప్తే వాడిలో ఒక ధైర్యము ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒక చదువు అంటే నువ్వున్న సేమ్ క్లాస్ నుంచి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇంకొకరికి ఇచ్చే స్టేజ్కి వచ్చినా అనే ఒక రకమైన హ్యాపీనెస్ నువ్వు పొందుతావో జీవితంలో నీకు ఇవ్వడము అనే అలవాటును నువ్వు నేర్చుకున్నట్టయితే ఆ ఒక కెమికల్ అంటే ఎడ్రినాలిన్ రష్ ఏదైతే ఉంటుందో అది గనక నీకు ఆ టీనేజ్లో అడిక్షన్ అయితే ఈ పిచ్చి అడిక్షన్స్ ఏదైతే గంజా ఈ మందు సిగరెట్ ఇలాంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఈ అడిక్షన్కి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది సో ఈ ఇంజక్షన్ వెరీ ఈ టైంలో అవసరం అని చెప్తాను సో ఇందులో మళ్ళీ మనం సిక్స్త్ది మాట్లాడుకున్నాం సిక్స్త్ ఇంజక్షన్ గురించి దీంట్లో బేసికల్గా ఏంటి అంటే ఒక టూ జర్నల్స్ కొనుక్కోండి టూ జర్నల్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఏంటంటే అఫర్మేషన్స్కి 
ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు ఆ జో ఆ రోజు జరిగిన వాటితో నీ ఫీలింగ్స్ ఏమున్నాయి నీ మనస్తత్వాన్ని ఏంటి అనేది రాయాలి ఎఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటి మేడం అంటే నువ్వేం కావాలనుకుంటున్నావు నీ జీవితంలో నువ్వు అనుకున్న నీ ఫ్యూచర్ ఏంటి అనేది పిల్లలతో రాయించడం అలవాటు చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఈ కార్ కొనుక్కోవాలని ఉంది లేకపోతే ఇల్లు కొనుక్కోవాలని ఉంది నేను ఈ ప్రొఫెషన్ ఎన్నుకోవాలనుకుని ఉంది సో ఎఫర్మేషన్స్ రాయించాలి ఫస్ట్ ఎఫర్మేషన్ లైఫ్లో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ హెల్దీ గాడ్ ఈజ్ విత్ మీ ఎనీ గాడ్ ఎనీ రిలీజియస్ గాడ్ నమ్మడు ఎనీ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కొంచెం యంగ్ ఏజ్లో అబ్బాయిలకు మోస్ట్లీ చెప్తే సూపర్ మ్యాన్ది చూపిస్తే ఇలా నేను అలా అయిపోతా అంటారు సో అలాగా నీకు ఇంత పవర్స్ ఉన్నాయి నువ్వు అనుకున్నది అవుతుంది నువ్వు అనుకున్నది అవుతుంది అని ఎఫర్మేషన్స్ రాయడం ప్రేమ నా లైఫ్లో మా అమ్మ నాన్నల ప్రేమ ఉంది అమ్మ నాన్నల హెల్దీ ఉండాలి ఇలాంటి ఎఫర్మేషన్స్ నేను ఇది అవుతా డాక్టర్ అవుతా కాదు అయిపోయాను ఇది నేను ఇలా ట్రీట్ చేస్తాను అవుతానా కాదు అవ్వాను నేను ఇది ట్రీట్ చేస్తాను అంటే అయిపోయావు సో యూ విల్ ట్రీట్ దిస్ లేదు ఇంజనీరింగ్ అయ్యాను ఇది కనుక్కుంటాను లేకపోతే ఈ వర్క్ చేస్తున్నాను ఇలా కనుక ఎఫర్మేషన్స్ రాయించినట్టయితే కనుక వాళ్ళు రోజు ఆ ఎఫర్మేషన్స్ చేస్తే మనం మనం చాలా విజువలైజేషన్ క్యా క్లాసెస్ మనం ప్రొఫెషనల్స్ అని చెప్పేది వింటున్నాం మన దగ్గర కూడా ఉన్నారు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నా పిల్లల విషయంలో కూడా జరిగింది అది నేను ఒక సిక్స్త్ క్లాస్లో ఒక విజువలైజేషన్ క్లాస్ అంటే నా పర్సనల్ది నేను షేర్ చేస్తే నేను ఒక ఒక విజువలైజేషన్ దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఒక ఒక థియరీ ప్రకారం ఎఫర్మేషన్ చేసుకొని రాసినట్టయితే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఇన్ని డేస్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ చేయమంటే చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఎవరైతే థర్టీ ఫైవ్ నా ట్విన్ డాటర్లో రెండో అమ్మాయి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ డేస్ చేస్తే ఆ అమ్మాయి క్లాస్ సెకండ్ రావడం జరిగింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రూవెన్ రూల్ నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుంటే ఎఫర్మేషన్స్లో ఇలా ఇలా ఇల్లు ఉండాలి లేకపోతే ఇక్కడ ఇది ఉండాలి ఉయ్యాల ఉండాలి ఇట్లా అని ఒక టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో రాశాను మీరు మా ఇంటికి వచ్చారు నేను ఆ బుక్ డైరీ కూడా చూపిస్తాను మీకు it is a print it's a blueprint okay so nenu visualization class manalle surprise chestu untundi oh damn nen nen chaana balanga nammutanu manishi anukunte sadinchaledu edi ledu ane nammai vaadlallo mundanja undetanu anede vishayam naaku telisi naaku parichayam unna prathi okkallu angikaristharu andulo so it is a అఫర్మేషన్స్ పిల్లలకు నేర్పించండి నమ్మకం పెరుగుతుంది అలాగే నీ ఫీలింగ్స్ ఎందుకు రాయాలి మేడం జర్నల్స్లో అంటే ఎప్పుడైతే నీ ఫీలింగ్స్ రాసావో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ పోతూ ప్రతి చిన్నది పెద్దది రాయండి 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 ఒకరోజు చదివినప్పుడు ఆ పిల్లలే ఇంత చిన్న వాటికి ఇలా అయిందా ఈ ఫీలింగ్ వల్ల నువ్వేం మారావు ఇప్పుడు మనం కూడా చూడు బోల్డంత కష్టం పాస్ అయ్యాక దానికి బాధపడ్డానా లేకపోతే ఆవిడ ఏదో ఒక మార్పు అనేది జరుగుతుంది కాలంతో పాటు ఒకవేళ నీ పిల్లలు రాస్తుంటే ఆ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడైతే బయటపడతాయో వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయటం ఈజీ అవుతుంది ఆ టీనేజర్లో పొరపాటును అంటే మనం చదవద్దు డైరీస్ అనడం నేర్చుకున్నామో మంచి సంస్కారమే కానీ అమ్మాయి లేదు అబ్బాయి లేదు ఒక ఏజ్ వరకే చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ పిల్లలు ఏం అండర్ గో అవుతున్నారు మన పిల్లలు ఏ దారిన పోతున్నారు అని తల్లిదండ్రి తెలుసుకున్నప్పుడు త్వరగా వాళ్ళను రికవరీ చేయడం రికవరీ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు అలవాట్లు చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చదివినప్పుడు చాలా కసురుకోవడం కానీ కొట్లాడడం మాత్రం చేయకండి నాన్న ఎందుకు అని అంటే మీ జీవితంలో మీ మంచి కోరుకునే వాళ్ళల్లో ప్రతి దేవుడు అనేవాడు ప్రతి చోట ఉండకుండా ఉండకుండా అమ్మ నాన్ననే సృష్టించారు కాబట్టి ఆ ఒక్క పదాన్ని మాత్రం గౌరవించండి మీ మీద మీకు పెళ్ళి మీరు ఆర్థికంగా సెటిల్ అయ్యి మీరు ఒక స్థాయికి ఎదిగే వరకు తల్లిదండ్రులకు మీ మీద పూర్తి హక్కులు మీరు ఇవ్వండి ఉన్నాయి అని నేను చెప్పను కానీ ఇవ్వండి అని మాత్రం ఒక తల్లిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే డీటాక్సిఫికేషన్ ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా ఇది చాలా భయంకరమైన యుద్ధాలు జరుగుతాయి నాకు తెలుసు బట్ బామాలి బతిలాడి చిన్న ఎర వేసైనా సరే పిల్లలకి యాడెక్ట్ చేయ అలవాటు చేయండి సరే మొత్తం డీటాక్సిఫికేషన్ కంటే టైం తగ్గించండి ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ ఒక టూ త్రీ డేస్ అన్నా కూడా సోషల్ డీటాక్సిఫికేషన్ అలవాటు ఎందుకు అంటే ఇది కష్టమైన ఇంజక్షన్ అబ్బా అంటే కొన్ని ఆయిల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న ఇంజక్షన్ ఇస్తే వాస్తుంది తెలుసా మీకు కాయగడుతుంది తెలుసా అయ్యో మీరు నేను ఎందుకు ఇంత ఫన్నీగా చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ లైఫ్ ఇట్స్ వెరీ కనెక్టెడ్ ఐ థింక్ మీకు చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది మా బాబుకి ఇంజక్షన్లు ఇప్పిస్తున్నావు కదా ఉషా నీకు బాగా అర్థమవుతుంటుంది ఇది 
చచ్చి ఆయిల్ కంటెంట్ అది ఉంటే వాపు వస్తుంది ఇది అంత పెద్ద డేంజరస్ ఇంజక్షన్ అనే చెప్తాను కానీ అవసరమైన ఇంజక్షన్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే డీటాక్సిఫికేషన్ అవుతుందో ఒకటి ఎంత టైం వేస్ట్ చేసామో ఆ డీటాక్సిఫికేషన్ అయిన టైంని పేరెంట్స్ ఫుల్ ఎంగేజ్ చేయండి ఫుల్ క్వాలిటీ టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయండి వాళ్లను వాళ్ళకి ఇష్టమైన రెస్టారెంట్ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఇష్టమైన సినిమా కానివ్వండి మీకు ఇష్టమైన టెంపుల్స్ కానివ్వండి మీకు ఇష్టమైన ఒక మంచి కార్యక్రమం కానివ్వండి మీకు ఇష్టమైన ఒక కౌన్సిలింగ్ కానివ్వండి మీకు ఇష్టమైన ఒక మెడిటేషన్ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఇట్స్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ నువ్వు వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసే గేమ్స్ కానివ్వండి తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ సోషల్ డీటాక్సిఫికేషన్ వస్తుందా అని చూడాలి మరి అది ఎవరి చేతుల్లో ఉంది పేరెంట్స్ చేతుల్లో ఉంది సో ఈ సోషల్ డీటాక్సిఫికేషన్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాం ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నీకు ఒక 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 లెఫ్ట్ అవుట్ కిడ్ ఉంటారు స్కూల్లో అంటే వాడిని ఎవరు పట్టించుకోరు వాడికి ఒక పాపం వాడికి కలవడము రాదు వాడికి హోదా ఉండకపోవచ్చు అందం ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే ఏదో ఒక లెఫ్ట్ అవుట్ కిడ్ ఉంటారు ఆ లెఫ్ట్ అవుట్ కిడ్ని ఆదుకోవడం నీ పిల్లలకి నేర్పించండి బా యా ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్పంగానే నాకే ఇక్కడ ఒక గద్గదం వచ్చేసింది అంటే గొంతులో ఒక చిన్న బాధ వచ్చింది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు వాళ్ళ ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళను ఆదుకోవటం అక్కడి నుంచి నేర్పావో నీ కొడుకు ఒక వండర్ఫుల్ మనిషిగా ఎదుగుతాడు అరే డబ్బు ఎదగటమే కాదు ఉష ఒక మంచి మనిషిగా ఎదిగినప్పుడు రేపు పక్కవాడి బాధనే చూడలేకుండా ఉన్న కొడుకు రేపు నిన్న ఎలా చూసుకుంటాడు తన భార్యను ఎలా చూసుకుంటాడు తన భార్య వైపు చుట్టాలని ఎలా చూసుకుంటాడు అసలు కంప్లైంటే లేదు అంటే గొడవలు నీకు మాసిపోయినట్టే లెక్క కింద నుంచి రూట్ కాజే పోయింది సో కాబట్టి అలా లెఫ్ట్ అవుట్ కిడ్తో ఉండటం మాత్రము ఖచ్చితంగా అలా నాన్న అలా ఎవరైనా ఉన్నారంటే చూడు మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలా చేస్తుంటారు ఒకళ్ళని చేసి బాధ పెడుతుంటారు ఆ బాధ పెట్టిన వాడితో నువ్వు ఉన్నట్టయితే నీకు అని మాత్రం నేర్పించినట్టయితే అద్భుతమైన మనిషిని తయారు చేయడం ఎందుకంటే అది లేకపోతే ఒక యంగ్ ఏజ్కి వచ్చాక ఒక తర్వాత వచ్చాక అమ్మాయిలైతే ఈ ఉమెన్స్లో ఉండి ఒకళ్ళని చేసి టార్చర్ చేసి ఒక పైశాచికమైన ఆనందాన్ని ఎదుర్కొని ఆ ఎవరైతే లెఫ్ట్ అవుట్ ఉన్న పిల్లలు సూసైడ్స్ చేసుకోవడము డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఎటు కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒక భయంకరమైన ప్రాబ్లమ్స్ సిచ్యువేషన్కి అది నువ్వు కూడా ఒక రకంగా సొసైటీలో పాత్ర ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మూలం నుంచే మనం తుంచేయడానికి మనం మంచి పిల్లల్ని పెంచాలని తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞ విజ్ఞప్తి చేయదలుచు అలాగే డబ్బులు పిల్లలకి మనం ఈ మధ్య పాకెట్ మనీ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది ఒకప్పుడు చాలా తక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా గట్టిగా ఇస్తున్నారు సో ఈ పాకెట్ మనీ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ కానీ లేకపోతే వీలైనంత వాళ్ళ బర్త్డేస్కో అమ్మ నాన్నలకి ఆ గిఫ్ట్లను ఇవ్వడం సేవింగ్స్ నుంచి ఇవ్వడం గనక అలవాటు చేసినట్టయితే అసలు ఆ తల్లిదండ్రి వీళ్ళకి ఇచ్చిన విలువ ఆ పిల్లలు పెంపకంలో ఉన్న దాంట్లో సగబెట్టుకొని మన వాళ్ళకి పక్కన వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మళ్ళీ సొసైటీలో కానీ వాళ్ళ జీవితంలో ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండడానికి కూడా ఇది సొసైటీకి మిమ్మల్ని ఆర్మీ తయారు చేయడానికి ఆ మేడం మీరు ఇచ్చేదంటే కాదు వాళ్ళ జీవితంలో సౌమ్యంగా చాలా ప్రశాంతంగా అల్లకల్లోలాలు లేకుండా ఉండడానికి నేర్పించే సూత్రాలని మాత్రం చెప్తాను సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే బేసికల్గా ఒకటి ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా నేర్పించేది ఏంటంటే ప్రతి చిన్న దానికి గ్రేట్ఫుల్గా ఉండడం నేర్పించాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టీచర్ ఇది చేసింది ఇంకో టీచర్ ఏదైనా చేయలేదు అంటే ఫస్ట్ ఈ టీచర్ చేసింది చాలా బ్యాడ్గా యూజ్ చేస్తున్నారు టీచర్స్ లాంగ్వేజ్లో కూడా ఆమె వేస్ట్ అమ్మా ఈమె వేస్ట్ అలా అని మాట్లాడకుండా ఉండి గౌరవించడము అండ్ తల్లిదండ్రి ఏదన్నా చిన్నది ఇప్పుడు తల్లి ఏమైనా చేసింది ఇవాళ చేస్తే నీకు ఇష్టం నాన్న అని నేర్పించినప్పుడు వాడు ఏం మాట్లాడకుండా నేర్పుతున్నాడు లేకపోతే తండ్రి ఒకటి వండర్ఫుల్ గేమ్ తెచ్చాడు తండ్రి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాడు ఏం పట్టించుకోకుండా వెళ్ళేసి వచ్చాడు నో యూ షుడ్ టీచ్ గ్రేట్ఫుల్ ఎందుకంటే ఆ టైం తీసుకుని తను ఎన్నో రోజులు కష్టపడ్డ డబ్బు తీసుకుని అమ్మ అయితే చాలా టైం తీసుకొని ఫుడ్ చేసి నీకు ఇష్టం అని మనస్సు ప్రేమ అన్ని పెట్టి చేస్తే నువ్వు దాన్ని ఎకనాలెడ్జ్ చేయడం అనేది నేర్పించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఎకనాలెడ్జ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మానసిక సంతృప్తి తల్లికి తండ్రికి అంతకంటే ఎక్కువ వీళ్ళు చెయ్యి ఎప్పుడైతే గ్రేట్ఫుల్ నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ప్రైజెస్ ప్రేయర్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో జీవితంలో విపరీతమైన సక్సెస్ ఉంటుంది ప్రైజ్ అంటే ఎకనాలెడ్జ్ చేయడము 
దేవుణ్ణి మొక్కడం సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైజెస్ చేస్తారో వాళ్ళకి చాలా మంచి జరుగుతుంది అలా కాకుండా తల్లిదండ్రులు ఎంత చేసినా కంపేర్ చేస్తుంటాడు వీడికి ఒక చిన్న కార్ తెచ్చాడో లేకపోతే చిన్న బండి తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ ఓన్గా తండ్రికే తెస్తే ఈ కార్ కాదు బిఎండబ్ల్యూ లేకపోతే ఇది ఇచ్చాడు ఇది కా ఇది ఇది తెచ్చిన ఓపెనే చేయలే ఇంకోటి నాన్న ఇంకో ఐఫోన్ లెవెన్ ఎప్పుడు కొనిస్తావు లేకపోతే అంటే ఇలా అసలు అంటే వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకోవడం వాడికి అది ఉంది వీడికి ఇది అలా కంపేర్ చేయకుండా నీ స్తోమతకు నీ ఫ్యామిలీకి నీకు ఎంత అవసరమో నీ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిందాన్ని ఎకనాలెడ్జ్ చేస్తూ గౌరవించి నీ గోల్ మీద ఫోకస్ చేయడం అనేది తల్లిదండ్రి చాలా నీకు ఇది కావాలి పెద్దది నాన్న నువ్వు చదువు చాలా మంచిగా చదువుతే అది ఈజీగా కొనుక్కోవచ్చురా లేకపోతే మీ ఈజీగా అచీవ్ చేయొచ్చురా అనేది గోల్ ఫోకసింగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా నేర్పించాలి అలా కాకుండా ఖచ్చితంగా రోజుకి రెండు బుక్స్ చదవటము రోజుకి రెండు బుక్స్ ఎట్లా చదువుతారంటే రెండు బుక్స్ కాదు ఏదైనా ఒక వేరియేషన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఒకటి ఒక కల్చర్ బుక్ ఒకటి సక్సెస్ అనే బుక్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఈ రెండిట్లలో పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి వీళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఒక పేజో వాళ్ళ కెపబిలిటీని బట్టి వాళ్ళకు ఉన్న వర్క్ షెడ్యూల్ని బట్టి నేర్పించినట్టయితే కనుక వాళ్ళు బుక్స్ చదివిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో మనం పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఎవరికి సక్సెస్ఫుల్ ఫుల్ బుక్ రీడింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వెపన్ ఇన్ లైఫ్ అని చెప్తాం అండ్ ఫైవ్ ఏఎం వీళ్ళకి ఫైవ్ ఏఎంకి లేవడము కొన్ని రోజులు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను బామాలో బతిలాలో బ్రైబ్ చేసైనా సరే ఖచ్చితంగా చక్కగా ముద్దులు పెట్టి పిల్లలే కదా మన పిల్లలు కదా ఆయన ఫైవ్ ఏఎంకి లేపినట్టయితే వీళ్ళకు సన్ రైజ్ విలువ అంత అయింత కాదు ఎందుకంటే సన్ రైజ్ కోసం దాని విలువను ఎందుకు అంత క్రియేట్ చేశారంటే దాంట్లో అంత పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి సన్ రైజ్ ఒక వన్ మంత్ అన్న వీళ్ళకు ఒక ఒక షెడ్యూల్ పెట్టి ఒక వన్ మంత్ ఫైవ్ ఏఎంకి లేపడం అలవాటు చేస్తే కూడా వండర్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు ఏం మిస్ అవుతున్నారు జీవితంలో అనేది కూడా తెలుసుకొని ఒక మంచి దిశగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆయన ఆ మూడు చెప్పానా ఇంకొకటేంటి అంటే లర్న్ టు అంటే ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తి పొందడం అనేది చాలా హ్యాపీగా నేర్పించాలి నేను కొంతమందిని రీసెంట్గా విన్నాను అసలు చూడు అంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళే పిన్ని అక్క అని పిలిచి అసలు ఒక్కొక్కడికి నేను సంపాదించి చూపిస్తే చూడు అని వాడు నువ్వు సంపాదించు ఒక్కొక్కడికి చూపించడానికి సంపాదించకు నువ్వు సంపాదించు నువ్వు ఇంకా ఎవడినో ఏదో చేయడానికి సంపాదించు అది నీ సంతృప్తి కోసము నీ అర్హత నీకున్న తెలివి నీకున్న పట్టుదలతో నువ్వు ఏ రేంజ్ కన్నా వెళ్ళు వెళ్ళిన దగ్గర సంతృప్తి ఉండి అక్కడ ఆగకు నీకున్న కెపాబిలిటీని పెంచుకుంటూ ఇంకా ఎదుగు కానీ ఎప్పుడు ఒక రకమైన నిరుత్సాహము బా ఇది లేదే ఇది లేదే అని ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఎప్పుడు సంతోషపడకుండా ఉన్నట్టయితే మాత్రం దానికంటే అవివేకం లేదు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను ఒక రాజు మూడు మామిడి పళ్ళు ఇచ్చాడంట ఒక అతనికి ఇచ్చి అందులో కొంచెం ఒకటి పాడైంది ఒక ఆయనను తినమన్నాడు ఎవరిని ఒక తెనాలి రామకృష్ణ స్టోరీ అనుకుంటే నాకు క్లియర్గా తెలియదు బట్ ఒక స్టోరీ అని చెప్తాను నేను అయితే అంటే ఏం చేశాడంటే ఆయన ఈ పాడైన పండు ఉంది కదా అది తిన్నాడంట ఫస్ట్ అది తిన్ అది కట్ చేసుకొని అది పాడైంది తిన్నాడంట ఎందుకు అయ్యో పాడైతుందని రెండో రోజుకి ఏమైంది రెండోది పాడైంది మళ్ళీ పాడైంది తిన్నాడు మళ్ళీ మూడో రోజు ఏమైంది ఈ మూడో రోజు మంచిగా ఉన్న పండు కూడా పాడైంది దీని అర్థం ఏంటి అంటే జీవితంలో నీకు ఎప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు ఈ ఉన్నదాన్ని ఎంజాయ్ చేయకుండా ఇంకొక దానికోసం చూస్తే జీవితం ఈ రోజు పాడైపోద్ది రెండోది పాడైపోద్ది ఏ రోజు నువ్వు సంతృప్తిగా ఎంజాయ్ చేయవు కాబట్టి ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పొంది ఉన్నదాన్ని ఆస్వాదిస్తూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఫోకస్ చేయడం కూడా నేర్పించడము చాలా చాలా అంటే వాళ్ళది ఎందుకు ఇప్పుడు నేర్పించడం అంటే ఈ ఇంజెక్షన్ నీకు ఫ్యూచర్లో ఇంకెప్పుడు ఏ క్యాన్సర్ రాకుండా అన్నట్టు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి మేడం అని అంటే అసంతృప్తి ఆవేదన యాంగ్జైటీ అవ్వలేదు నేను అనుకున్నది నేను అవ్వలేదు అది అక్కడ కొట్టద్దు అంటే ఇక్కడ ఈ ఇంజక్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి ఫైనాన్స్ నేర్పించాలి వాడికి నువ్వు ఎప్పుడైతే డబ్బు ఇస్తున్నావో ఆ డబ్బుని ఎంత దాచుకోవాలి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అనేది క్లియర్గా ఒక ఫార్ములా ప్రకారం సెవెంటీ ఈస్ టు థర్టీ రూల్ మనం దీని వీడియో తర్వాత చేద్దాం బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ వీడియో సో పిల్లలకి ఇది సెవెంటీ ఈస్ టు థర్టీ రూల్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ ఫినాన్సెస్ నేర్పించడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే పిల్లలకి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ కల్చర్ పీపుల్ కనిపిస్తాయి 
ప్రతి ఒక్కళ్ళను రెస్పెక్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది నార్త్ వాళ్ళని చూసినా లేకపోతే సౌత్ తమిళ్ వాళ్ళని చూసినా ఎగతాళి చేయటం లేదు తెలంగాణ వాళ్ళని చూస్తే వేరే కల్చర్ వాళ్ళు ఎగతాళి చేయటం భాషను దానంతా అనాగరికం అంటే ఇల్లిటరసీ పేరెంట్స్ అది చాలా గైడ్ చేయాలి ఇట్స్ ఏర్ క్రూయల్ అని చెప్తాను వాళ్ళు పుట్టిన వాతావరణం నుంచి యొక్క కాకినాడ ఇక్కడ రాయలసీమ వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ మీరు టాంట్ చే సరదాగా నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ టాంట్ చేయి కానీ దాన్ని అదే పనిగా వాళ్ళని ఎగతాళి చేయటము సంస్కారం అయితే కాదు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ని రీజనల్గా ఉన్న ఏదైతే కట్టు బొట్టు వేషధారణ భాషధారణ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళని గౌరవించడము ప్రతి ఇండియన్గా ప్రతి ఒక్క కల్చర్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక వండర్ఫుల్ గుణము మన ఒక ఇండియన్స్కి ఉంది అని నేను నమ్ముతాను అది స్టార్టింగ్ నుంచే తల్లిదండ్రులు ఏ భాషను కానీ ఏ ఒక కట్టుబొట్టును కానీ అంటే గౌరవించడం నేర్పించడం అంటే కనుక మనం అందరితో ఫస్ట్ మింగిల్ అవ్వగలుగుతారు వాళ్ళు మింగిల్ అవుతారు ఒక మంచి భావము అంటే ఓపెన్నెస్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఫ్రెండ్షిప్కి సో అది చాలా లేదు అంటే ఏమవుతుంది మేడం మరి ఇది ఎందుకు మేడం పెద్ద నేనేమన్నా ఇదే మీరేంటి సంఘ సంస్కర్త లాగా దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఇది ఏ డిసీజ్ కట్ చేస్తుంది అని అంటే నువ్వు అలా కలిసిపోనట్టయితే నీ కొడుకు నీ కూతురు లోన్లీ కావడం వైరం ఒక నోరు జారి ఒక మనిషిని ఏదైనా అన్నట్టయితే గొడవకు దిగడం యుద్ధాలు అవ్వటం ఇలాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క భాషను రేపు నిన్నంటే మరి నీ భాషను ఇంకొకటి అంటాడు కదా ఇంకొక అమ్మను నువ్వు పిచ్చిగా తిడితే ఇంకొకళ్ళు నీ అమ్మను తిడతారు కదా మన భాష మన వేషధారణ ఒక తల్లి లాంటిది కాబట్టి అలా ఒక మాత్రము ఒక దేశం కోసం నేనైతే అలా చెప్తాను గౌరవించడం మాత్రం ఖచ్చితంగా నేర్పినట్టయితే ఒక తల్లిని కూడా గౌరవిస్తారు సో ఈ ఇంజెక్షన్స్ అన్నీ పిల్లలకి ఇవ్వాలంటే రూట్స్ నుంచి ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వగలిగితే తల్లిదండ్రులు కమాన్ షెడ్యూల్ పెట్టుకోండి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మంచి మార్పు చూస్తారు మరి మీకు ఖచ్చితంగా పరీక్షే ఇవి ఖచ్చితంగా మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి పిల్లలు కూడా టీనేజ్ పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూసి మీ అంతటా మీరు నేర్చుకుంటే అంతకంటే అద్భుతం అయితే ఏమీ ఉండదు సో నేనైతే మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ అమ్మలనైతే ఖచ్చితంగా కొంచెం గట్టిగానే చెప్తాను పిల్లలకు కూడా బంగారు తల్లులు ఇది మీ భవిష్యత్తుకు ఇంపార్టెంట్ టిప్ నోట్స్ అని మాత్రం చెప్తాను సో ఫాలో దిస్ షూర్ మ్యామ్ సో ఎవరైనా సరే మా ఈ వీడియో కనుక చూస్తే అది పేరెంట్స్ కానివ్వండి లేదా పిల్లలు కానివ్వండి పాయింట్ టు పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ అక్కడ చెప్పడం జరిగింది ప్రతి పాయింట్ మేజర్ రోల్ పోషిస్తుంది మన లైఫ్లో తెలియకుండానే ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే పిల్లలు యుక్త వయసుకు వస్తూ ఉంటుంటారో అప్పుడే రకరకాల అనుభవాలని వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు అది ఏది మంచి ఏది చెడు దేన్ని తీసుకోవాలి దేన్ని తీసుకోకూడదు దీనివల్ల లైఫ్ ఏ విధంగా డీల్ చేయొచ్చు అన్న విషయాలు తెలుస్తుంటాయి కాబట్టి ఎవరు చూసినా సరే ఒక పెన్ ఒక బుక్ తీసుకొని రాసుకొని మీ రూమ్లో ఒక ఏమంటారు దాన్ని మనం ఒక అద్దాన్ని ఎలా అయితే పెట్టుకుంటుంటామో ఆ పేపర్ కూడా అలానే స్టిక్ చేసుకోండి లేచిన ప్రతిసారి ఒకసారైనా దాన్ని చదువుతూ ఉండండి ఇవి 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 మాత్రము ఛాన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఛాన్స్ చేయాలి ఉషా వెరీ సీరియస్లీ ఐ రికమెండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ పోత్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ పేరెంట్స్కి ఖచ్చితంగా మీరు పాటించినట్టయితే వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది మొక్కై వంగనిదే మానై వంగుతుందా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ Thank you so much. Thank you.